Mas mabuting iwasan muna ang Christmas party sa taong ito. Ito ang pakiusap po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Sambayan ng Pilipino para hindi na po kumalat ang COVID-19. Si Mela Lesmora sa Detalya Rise and Shine, Mela. May pakiusap si Pangulong Rodrigo Duterte sa Sambayan ng Pilipino ngayong nalalapit na Kapaskuhan sa gitna ng patuloy na peligrong hatid ng COVID-19 pandemic. Ito ay kaakibat pa rin ng pangamba ng IATF ukol sa inaasahang paglobo ng mga kaso ng virus ngayong holiday season. Ngayon pa lang, we are uh, uh, saying uh, sorry that uh, there will be a curtailment of so many things that you have been used to during Christmas time. Look at it this way. All of the Christmas of your lifetime, ngayon lang naman ito isang beses hinihingi ng gobyerno para sa iyo. Would you be kind enough just to skip the, uh, not really frivolous, but the, the, the festivities Iwasan na muna ninyo. You avoid it because it is for your own good. Para naman ibayo pang matulungan ang mga tinamaan ng COVID-19 na nangangailangan ng matutuluyan, nanawagan na rin ang presidente sa mga hotel owners at iba pang kaparehong establishmento na tanggapin ang mga pasyente at babayaran na lamang sila ng mga otoridad. Sa ngayon, kasabay ng pinaigting na hakbang ng pamahalaan para makakuha ng COVID-19 vaccine, mariin namang tiniyak ni Pangulong Duterte na walang anomalya sa kanilang mga transaksyon. Sa katunayan, kung may makapaglalaman Lalabas anya ng ebidensya na may kinasasangkutan silang korupsyon, handa siyang magbitiw sa pwesto. Just one person, one affidavit, walang imbinto. Yung totoo na sinabi na may tinanggap kami na pera, you just bring him to him or bring him before the public an announcement and if true, I will tender my resignation. As President of this Republic, that is my guarantee to you. Basta tuto, do not lie. Bukod sa COVID-19 pandemic, nabanggit din ng Pangulo sa kanyang naging public address ang ilan pang malalaking usapin ngayon. Tulad na lamang na naging pagpatay kay Los Banos Laguna Mayor Cesar Perez na kasama noon sa kanyang narcolist o listahan ng mga personalidad na hinihinalang sangkot sa kalakalan ng ilegal na droga. Yung... Mga anak ni Perez. First of all, I'm sorry that uh, your father died the way it happened. Pero kung sabihin mo, may yang listahan na yan, hindi akin yan. It's a collation, lahat-lahat na yan sa intelligence report, sa uh, mga drug enforcement at sa intelligence ng military police being in charge of enforcement of the law overall I had to as a matter of duty of a president the right of the people to be informed of the situation Bukod dyan, muli ring nabanggit ng presidente ang mga komunistang grupo sa baygit na wala nang mangyayari pang ceasefire sa ilalim ng kanyang termino. So for all intents and purposes, uh, I would say, the ceasefire is dead. And there is no, this, uh, no the, the peace talks between the uh, NDF, NPA, pati yung... Isahin na lang natin yung legal front nila in PNDF. Pati kayong lahat, I am identifying you because I have seen the records. You are really communists. Bago naman magtapos ang kanyang talumpati, ibinahagi rin ng Pangulo ang kanyang plano hinggil sa posibleng pagdedeklara ng total ban sa mga paputok sa buong bansa. May one year pa kayo next December. Baka next December, ibawal ko na ang putok because it is really a dangerous thing. And for reasons of public safety and health, I'm putting you on a warning na 
baka by mid-year I will issue the necessary document banning totally, totally banning paputok. Bukod sa punong ehekutibo, nakasama rin niya ang ilang miyembro ng IATF na naghati din ang iba't ibang ulat sa publiko hinggil sa kanika nilang mga programa sa gitna ng pandemya. Melales Moras para sa Bayan.